ഫങ്ഷൻസ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ മോഡുലറൈസേഷനും മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡുലറൈസേഷനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹൗ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് കെൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സബ് ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഈച്ച് സബ് ടാസ്ക് കെൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ലാർജ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ചെറിയ സബ് ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നും ഓരോ സബ് ടാസ്കിനെയും ഒരു ഫങ്ഷൻ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മുൻകൂട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എവിടെയാണ് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡർ ഫയൽസില് മുൻകൂട്ടി ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതി കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഒരു ഹെഡർ ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഹെഡർ ഫയൽസ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിൽട്ടിൻ ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏതാനും ചില ഹെഡർ ഫയൽസും അതിലെ ചില പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസും മാത്രമേ നമുക്ക് സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഹെഡർ ഫയലിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കൺസോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കീബോർഡ് ഏതാണ് കൺസോൾ ഓർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൽ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് പുട്സ് ആർ ദി കൺസോൾ സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ദറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഹെഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കൺസോൾ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഗെറ്റ് കെയർ ആൻഡ് പുട്ട് കെയർ ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗെറ്റ്സിലെ ക്യാരക്ടർ എറയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് കെയർ ഫങ്ഷൻ വഴി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുട്ട് കെയർ ഫങ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ ക്യാരക്ടർ ഓൺ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പുട്ട് കെയർ ഓഫ് സി എച്ച് സി എച്ച് വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പുട്ട് കെയർ ഓഫ് ബി ക്യാരക്ടർ ബി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു പുട്ട് കെയർ ഓഫ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്താണ് നയൻറ്റി സെവൻ ആസ് കി വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സോ എ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് അലൗസ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ടു ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കീബോർഡിനെയും മോണിറ്ററിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഏതാണ് ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഏത് ഹെഡർ ഫയലിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ആർ ദി സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ദറ്റ് അലൗസ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ദി ഇൻപുട്ട് ഒബ്ജെക്ട് കീബോർഡ് ടു ദി മെമ്മറി കീബോർഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റാണ് സീൻ സീൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫങ്ഷൻസിനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെഡിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സി എച്ച് എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളും എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എറയുമാണ് ഡ
ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ എറയുടെ പേര് രണ്ടാമത്തത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് മൂന്നാമത്തത് ദ ഡി ലിമിറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഇത് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡോളർ സൈനായിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഡോളർ സൈൻ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്ട്രിങ് റീഡിംഗ് അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രിങ് റീഡിംഗ് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് സ്ട്രിങ് റീഡിംഗ് അവസാനിക്കുന്നു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈ ബിക്കോസ് വൺ സ്പേസ് ഇസ് റിസേർവ്ഡ് ഫോർ ദ നൾ ക്യാരക്ടർ പുട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അത് സ്ട്രീം ഔട്ട് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ദറ്റ് അലൗസ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ദി മെമ്മറി ടു ദി ഔട്ട് പുട്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് മോണിറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഐ യു സ്ട്രീം ഹെഡ് ഫൈ പുട്ട് ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് റൈറ്റ് സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സി ഔട്ട് ഡോട്ട് പുട്ട് ഓഫ് സി എച്ച് ഇ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക കാരണം സി എച്ചിൽ ഇ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഔട്ട് ഡോട്ട് പുട്ട് ഓഫ് ബി വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ ക്യാരക്ടർ ഡി സി ഔട്ട് ഡോട്ട് പുട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി ക്യാരക്ടർ ഡി ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡുമാണ് ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഈ ക്യാരക്ടർ അറയിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഹെലോ ഹെലോയിലെ ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്യാരക്ടർ അറയിലെ മാക്സിമം സൈസ് ടെൻ ആണ് ലെന്നിലും ടെൻ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ സി ഇൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് എസ് ടി ആർ കമ ലെൻ കൻ റീഡ് ഓൺലി എ മാക്സിമം ഓഫ് നയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ദി വൈറ്റ് സ്പേസ് നയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ കമ്പി വരിക എന്നുള്ളൂ കാരണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഈസ് എ ഡി ലിമിറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ മാക്സിമം സൈസ് ടെൻ ആണെങ്കിലും ഡി ലിമിറ്റർ ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ നയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ആ നയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും റീഡ് ചെയ്യുക